Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hacer un ejercicio de trigonometría. Un helicóptero vuela entre dos ciudades distantes 20 kilómetros. En cierto instante se lo ve desde ambas ciudades. Desde una de ellas con un ángulo de 26 grados sobre el horizonte y desde la otra con un ángulo de 14 grados también sobre el horizonte. Hallar la distancia del helicóptero a las ciudades y la altura a la que se encuentra. Este ejercicio es simplemente una práctica, es muy parecido al anterior que hicimos con la altura de un cerro. Y acá te muestro un triángulo con las dos ciudades que llamé A y B y con la posición del helicóptero que llamé H se forma un triángulo. Ahí consigné los ángulos y la distancia entre A y B. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Hay muchísimas formas diferentes. La práctica consiste en que puedas aplicar las funciones trigonométricas. Pero claro, las funciones trigonométricas solo se aplican a triángulos rectángulos. Y justamente una de las formas de resolver este ejercicio es dividir ese triángulo en dos triángulos rectángulos. Desde la posición en la que se encuentra el helicóptero trazamos una vertical que corta a la distancia entre ambas ciudades en un punto que llamé O y así aparecen dos triángulos rectángulos. El triángulo original quedó dividido en dos triángulos rectángulos. Te los sombré de amarillo y de azul. En cada uno de ellos tenés que saber aplicar las definiciones de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para el triángulo amarillo, el seno de 26 es igual al opuesto HO sobre la hipotenusa AH, que es una de las distancias que pide el enunciado. El coseno es adyacente a O sobre la hipotenusa AH y la tangente es opuesto sobre adyacente, o sea, HO sobre AO. Con el otro triángulo, el coloreado de azul, lo mismo. El seno de 14, HO sobre BH, el coseno de 14, BO sobre BH, y la tangente de 14, HO sobre BO. Y con esas seis fórmulas tenés sobrada cantidad de material algebraico para encontrar las respuestas al enunciado. También habrá que agregar que los dos segmentos en los que quedó dividida la distancia entre ambas ciudades suman la distancia entre ambas ciudades. Eso lo podemos expresar así. AO más BO igual 20 kilómetros. Entre las innumerables formas que tenés para resolver el ejercicio, una de ellas puede ser la que aplicamos en el ejercicio anterior, el del cerro. Fíjate que de las expresiones de las tangentes podemos despejar AO y BO respectivamente. Y eso lo metemos en la ecuación de suma de los segmentos en que quedó dividida la distancia entre las ciudades. Y nos queda HO sobre la tangente de 26 más HO sobre la tangente de 14 igual a 20 kilómetros. HO es la altura del helicóptero. De ahí despejamos HO que es igual a 20 kilómetros por la tangente de 26 por la tangente de 14 dividido la tangente de 26 más la tangente de 14. Así sale la altura del helicóptero que nos da 3,3 kilómetros y teniendo esa altura 
que es el cateto opuesto a ambos ángulos de ambos triángulos, puede sacar las hipotenusas, que son las distancias entre el helicóptero y cada ciudad. HA da 7,53 kilómetros y HB 13,64 kilómetros. O sea, esto era casi una repetición del ejercicio anterior, el del cerro. Pero te lo traje porque nos permite recordar un teorema olvidado, un teorema que es muy, pero muy sencillo y nos saca del paso en cualquier momento. Acá tenés nuevamente el triángulo original. El ángulo con que los pilotos del helicóptero ven a ambas ciudades es de 140 grados. No te olvides que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que sumar 180. Y conociendo ese ángulo, podemos aplicar el teorema del seno. O sea, 20 kilómetros sobre el seno de 140 es igual a HA sobre el seno de 14. Y también es igual a HB sobre el seno de 26. Es imposible equivocarse. Y ahí tenés suficientes igualdades para despejar las incógnitas y calcularlas. Por ejemplo, con los dos primeros miembros despejás H A. Y con el primer miembro y el tercero despejás H B. Los calculás y obviamente llegás a los mismos resultados que obtuvimos antes. Por este camino del teorema del seno estaría faltando la altura del helicóptero, pero bueno, teniendo esas dos distancias ya es mucho más fácil encontrar la altura del helicóptero HO. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.